Hi, how are you? Uh, so I am Charu Modi. Today we will be uh, dealing with a pattern of uh, UPSC main, UPPSC uh, mains. थोड़ा सा बैकग्राउंड में म्यूजिक आपको सुनाई देगा शायद बिकॉज ऑफ ये गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन सो प्लीज ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट और मैं भी अपना वॉल्यूम तेज रखने की कोशिश करूंगी सो दैट वी कैन कवर दिस टॉपिक ओके सो हमारे लास्ट लेसन में हमने यू पी पी एस सी प्री के बारे में डिस्कशन किया था प्रेपरेशन कैसे करनी है क्या करना है और अप्रोच uh, कैसे करना एग्जामिनेशन के लिए ये सब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इस टाइम हम डिस्कस करेंगे कि यू पी पी एस सी मेन्स के लिए हमें कैसे अप्रोच करना है नाउ द थिंग इज रिमेंबर वन थिंग आई एम श्योर आप लोगों ने अपना मेन प्री की प्रेपरेशन कर ली होगी एक बार तो सिलेबस पढ़ ही लिया होगा यू मस्ट बी गोइंग थ्रू द रिविजन पार्ट बाय नाउ ओके सो लेट स्टार्ट विद द मेन्स पार्ट प्री हमने देखा था कि प्री में दो पेपर्स होते हैं पहला पेपर जी एस वन का होता है जिसमें जनरल स्टडीज आता है दूसरा पेपर होता है एप्टीट्यूड का जिसमें कि जिसमें कि मैथ्स इंग्लिश हिंदी एंड अदर थिंग्स आर आज पेपर टू सिर्फ क्वालिफाइंग होता है और पेपर वन के बेसिस पे हमारी मेरिट बनती है राइट नाउ वील स्टार्ट विथ यू पी का पैटर्न क्या पैटर्न है यू पी का एक जनरल सब्जेक्ट होता है जो कि हिंदी होता है फिर एक ऐसे का पेपर होता है जीएस के दो पेपर होते हैं पेपर वन पेपर टू और उसके बाद दो ऑप्शनल्स होते हैं और दोनों ऑप्शनल्स में दो दो टेस्ट दो दो पेपर्स होते हैं ठीक है तो टोटल हमारे आठ एग्जाम्स हुए राइट सी द थिंग इज फॉर जी एस वन एंड जी एस टू आई विल डिस्कस वॉट ऑल थिंग्स वी विल बी गोइंग थ्रू क्या क्या जी एस वन में आता है क्या क्या जी एस टू में आता है और फिर आप अपने ऑप्शनल्स किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं ठीक है शुरुआत करते हैं जनरल स्टडीज़ के पेपर्स से जनरल स्टडीज सॉरी जनरल सब्जेक्ट से जनरल सब्जेक्ट का मतलब है हिंदी का पेपर होता है जो कि वन फिफ्टी मार्क्स का होता है जिसमें कि आपसे पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मुहावरे लोक उक्तियाँ मुहावरों में आप आ, आ, को सेंटेंसेस बनाने होते हैं लोक उक्तियों में आपको सेंटेंसेस बनाने होते हैं ठीक है इसके अलावा प्रेस ही राइटिंग ठीक इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं प्लीज़ इसके लिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा आसान नहीं होता एग्ज़ाम पर बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है इफ़ यू वर्क फॉर इट यू विल बी एबल टू क्लियर इट वेरी ईजिली ठीक है दूसरा है ऐसे का पेपर ऐसे में 150 मार्क्स का पेपर होता है तीन ऐसे आपको लिखने होते हैं तीन घंटे का टाइम होता है ठीक है अब देखिए जो तीनों ऐसे होते हैं वो अलग अलग फील्ड को कवर करते हैं पहला ऐसे जो होता है वो यूजुअली लिटरेचर एंड कल्चर सोशल स्फीयर पॉलिटिकल स्फीयर से होता है ठीक है जैसे कि दे कैन आस्क यू सम फॉर एग्जाम्पल वॉट इज़ द रेलिवेंस ऑफ ऑफ मूवीज इन अर इन अर इन अर डेली लाइफ या फिर हाउ आर हाउ इज सिनेमा मिरर ऑफ इंडियन सोसाइटी इस तरीके के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं सेकेंड uh, जो ऐसे होता है वो डील करता है साइंस एंड टेक एनवायरमेंट इकनॉमिक स्फियर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रेड इन चीज़ों से हमारा सेकेंड टॉपिक जो होता है वो डील करता है ठीक है वो आपको ऑप्शन देते हैं आपको उनमें से एक ऑप्शन चूज करना होता है देन देर इज देर इज अ थर्ड ऐसे विच डील्स विथ करेंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स उसके बाद नेचुरल कैलामिटीज नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स सो देर आर सच थिंग्स ऑल्सो फाइन सो द थिंग इज देर आर थ्री एसेज दैट यू हैव टू राइट दीज आर द टॉपिक्स जिसमें से आप अपने एसेज चूज करके लिखेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं और उन ऑप्शन में से आप तीन टॉपिक्स को चूज कर सकते हैं फाइन उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं जीएस के पेपर पे जीएस के दो पेपर होते हैं जीएस वन जीएस टू जीएस वन जो है दैट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज उसमें हिस्ट्री इंडियन नेशनल मूवमेंट पॉपुलेशन एनवायरमेंट अर्बनाइजेशन जोग्राफी वर्ल्ड जोग्राफी करंट अफेयर्स ये सारी चीज़ें आती हैं ओके देन यू पी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेन्स एग्जामिनेशन देखिए प्री में हमने देखा था कि यू पी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन मेन्स में आपके लिए यू पी 
से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे ओके okay? एक चीज़ का ध्यान रखिएगा जी एस वन एंड जी एस टू जो है हमारा वो इट इज़ नॉट सब्जेक्टिव इन राइटिंग ठीक है इस ऑब्जेक्टिव पेपर होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जैसे कि हमारे प्री में होते हैं तो मेन्स का भी जी एस वैसा ही होता है ओके okay? तो जी एस वन में हिस्ट्री है इंडियन नेशनल मूवमेंट है पॉपुलेशन एनवायरमेंट सेंसस अर्बनाइजेशन देन देर इज़ वर्ल्ड जोग्राफी करेंट अफेयर्स यू पी ये सारी चीज़ें जी एस वन में आती हैं यू पी पढ़ने के लिए आप अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप उपकार की या अरिहंत की बुक ले सकते हैं ठीक है अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो दृष्टि भी अपना एक घटना चक्र भी अपना एक पब्लिकेशन हुआ है जो कि उत्तर उत्तर प्रदेश स्पेशल कवरेज देता है ठीक है जिसमें कि उत्तर प्रदेश का जोग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स और जो भी एस्पेक्ट्स हैं सारे के सारे एस्पेक्ट्स इजीली कवर किए जाते हैं तो उत्तर प्रदेश का नॉलेज भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है ओके सो दिस इज़ अबाउट जी एस वन वन फिफ्टी क्वेश्चन होंगे टू हंड्रेड मार्क्स के होंगे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी ठीक है आप पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आइए जो स्ट्रैटेजी हमने प्री के लिए डिस्कस करी थी फॉर जी एस पेपर्स ठीक है वो सेम स्ट्रैटेजी यूज करिएगा द स्ट्रैटेजी इज स्ट्रैटेजी इज फर्स्ट गो फॉर क्वेश्चन विच आर विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू ठीक है जैसे कि जो कि हमारे लिए आसान है जिनका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ज़्यादा है जिन्हें हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं लाइक द क्वेश्चन दैट आर फ्रॉम पास्ट ईयर पेपर द क्वेश्चन दैट कैन बी इजीली एड्रेस जो कि हमें लूसेंट में मिल जाते हैं ठीक है Uh, जैसे कि सेंसेस सेंसेस इज़ वेरी लिमिटेड उससे जो क्वेश्चन आएंगे वो उतने ही होंगे सो यू कैन ईजिली कवर अप दोज क्वेश्चन उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट के आप फैक्चुअल क्वेश्चन कर सकते हैं करेंट अफेयर्स यू कैन रिवाइज थ्री टाइम्स बिफोर एग्जामिनेशन फाइन देन देर आर फ्यू टॉपिक्स विच आर वाइड जैसे कि हिस्ट्री है हिस्ट्री थोड़ा वाइड टॉपिक है और हिस्ट्री में जो यू पी में क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं तो वॉट यू कैन डू इज सिंपली सॉल्व द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स वेरी थरोली एटलीस्ट टू टू थ्री टाइम्स ट्राई टू सॉल्व आउट द क्वेश्चन पेपर ऑफ अदर एग्जामिनेशन ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल देर इज आई एस प्री एंड देर आर अदर प्री एग्जामिनेशन कॉन्डक्टेड ऑल्सो जैसे उत्तराखंड का है झारखंड राजस्थान मध्य प्रदेश बिहार इन सब के पेपर्स भी सॉल्व करिए और इसके साथ साथ कोई भी एक अच्छी बुक जो आपको हिस्ट्री पर लगती है जैसे कि स्पेक्ट्रम है मॉडर्न इंडिया की या फिर लूसेंट है उनको अच्छे से पढ़ लीजिए दो तीन बार तो आप जी एस वन का हिस्ट्री सेवेंटी परसेंट तक कवर कर सकते हैं इसके अलावा करेंट अफेयर्स के लिए आप विजन का मटेरियल पढ़ सकते हैं देन आप न्यूज़ एंड इवेंट्स पढ़ सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो घटना चक्र आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और करेंट अफेयर्स को दो तीन बार पढ़ लीजिए so that uh, you can easily uh, solve all the questions that are from current affairs. Okay, next we come to GS paper पेपर GS paper एस पेपर टू इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वही वन फिफ्टी क्वेश्चन हैं टू हंड्रेड मार्क्स के होंगे ठीक है इसमें पॉलिटी होता है इकोनमी होता है साइंस होता है जनरल मेंटल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं जैसे कि सलॉजिज्म हो सकता है और मैथ्स uh, के क्वेश्चन हो सकते हैं क्लास टेंथ तक की मैथ्स मैथमेटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे फिर स्टैट्स के क्वेश्चन होंगे ओके तो स्टैट्स के क्वेश्चन में कुछ थियोरिटिकल भी होते हैं और कुछ सॉल्व करने के लिए होते हैं तो मीन मोड मीडियन ये सारी uh, चीज़ें ये सारे जो टॉपिक्स हैं आप इनको uh, इनके नोट्स भी बना लीजिए एक स्पेक्ट्रम uh, की स्टैटिक्स स्टैट्स की एक बुक आती है यू कैन रीड फ्रॉम दैट बुक देन ट्राई टू सॉल्व आउट सम न्यूमेरिकल्स फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं मीड मीन सॉरी मोड मीन मीडियन ये सब कैसे निकालते हैं ये सारी चीज़ें आप सॉल्व uh, कर लीजिए ठीक है तो जी एस पेपर टू में uh, हमारा मैथमेटिकल पोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो ज़्यादा बेनिफिट इसलिए बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि आप उसमें हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं राइट इफ़ यू प्रैक्टिस यू कैन अटैम्प्ट हंड्रेड परसेंट करेक्ट क्वेश्चन सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ द थिंग इज 
जी एस वन जी एस टू जनरल सब्जेक्ट और ऐसे ये जो पेपर्स हैं इसको स्कोर uh, करना इसमें स्कोर करना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा स्कोर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यू में स्केलिंग होती है स्केलिंग में आपके ऑप्शनल के मार्क्स कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं एज पर द फॉर्मूला विच इज़ गिविन बाय सुप्रीम कोर्ट ओके सो अगर आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स में मार्क्स ज़्यादा होते हैं तो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के मार्क्स बढ़ने के चांसेस होते हैं ठीक है ऑल दो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आपके सब्जेक्ट में कितने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं टोटल कितने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं अगर आप चाहें तो वो फार्मूला यू की वेबसाइट पर अवेलेबल है यू कैन गो थ्रू दैट फार्मूला ठीक है पर ऑप्शनल कंपलसरी सब्जेक्ट में अच्छी स्कोरिंग इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर गुड रैंक ओके नेक्स्ट वी कम टू नेक्स्ट वी कम टू द ऑप्शनल्स ऑप्शनल्स में यू हैव टू मेनी ऑप्शंस अवेलेबल ओके ऑप्शंस हैं हमें दो ऑप्शंस लेने होते हैं फॉर दिस थिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन राइट तो दो ऑप्शनल्स लेने होते हैं दोनों के दो दो पेपर्स होते हैं मतलब ये कि टोटल चार पेपर्स होते हैं ऑप्शनल वन के दो पेपर होंगे दोनों 200 मार्क्स के होंगे ऑप्शनल टू के भी आ, दो पेपर्स होंगे दोनों 200 मार्क्स के होंगे ओके नाउ ऑप्शनल पेपर में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं यू हैव एग्रीकल्चर जूलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स देर इज लॉ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देन कुछ लिटरेचर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि उर्दू अरेबिक हिंदी पर्शियन इंग्लिश ठीक है आप कोई भी दो सब्जेक्ट्स ले सकते हैं कुछ सब्जेक्ट्स बार्ड हैं फॉर एग्जाम्पल आप मैथ्स uh, uh, और स्टैटिस्टिक्स uh, साथ में नहीं ले सकते पब्लिक uh, एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक uh, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस साथ में नहीं ले सकते तो इस तरीके की कुछ लिमिटेशंस यू पी ने लगाए हुए इसके अलावा यू कैन टेक एनी ऑफ द टू सब्जेक्ट्स ठीक है ओके सो लेट स्टार्ट विद दिस कैसे ऑप्शनल चूज़ करना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है अगर आप अगर आप प्रेफर uh, ये करेगा कि अगर आप यू भी देते हैं और अगर आप यू दोनों दे रहे हैं तो ट्राई टू कीप इर ऑप्शनल सेम ज़्यादा अलग अलग ऑप्शनल्स के लिए मत जाइएगा जैसे लोग कहते हैं कि यू में कुछ ऑप्शनल्स बहुत स्कोरिंग होते हैं कुछ ऑप्शनल्स कम स्कोरिंग होते हैं तो लोग अलग अलग ऑप्शनल्स ले लेते हैं ऐसा मत करिएगा प्लीज़ आप अपना नॉर्मल uh, जो आपका ऑप्शनल यू के लिए आपको लगता है कंफर्टेबल है वही ऑप्शनल यू के लिए लीजिए क्योंकि आपको वैसे भी एक ऑप्शनल ज़्यादा लेना है ओके इम्पॉर्टेंट इज़ आपको अगर अपनी ग्रेजुएशन फील्ड के ऑप्शनल्स इजी लगते हैं आंसर राइटिंग आपके लिए आसान होती है अगर आपके पास उसमें नॉलेज ज़्यादा है तो आप उसको ले सकते हैं आपको जिन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो ऑप्शनल्स आप ले सकते हैं ठीक है क्वेश्चंस uh, आप uh, पुराने देख सकते हैं पुराने क्वेश्चन में यू विल रियलाइज कि क्वेश्चंस uh, का स्टैंडर्ड कैसा है डायरेक्ट क्वेश्चंस है या फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जैसे अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से करंट uh, अफेयर से रिलेटेड है अगर आप लॉ का पेपर देखेंगे तो आपको करेंट अफेयर से रिलेटेड लगेगा पर कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि स्टैटिक क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ऑप्शनल के पेपर में टोटल आठ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से कि आपको पांच क्वेश्चंस करने होते हैं ठीक है जो अब पैटर्न यू ने रखा है वो ये है कि हर एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चंस होंगे मतलब ये देर आर टोटल एट क्वेश्चंस। एवरी क्वेश्चन विल हैव थ्री मोर क्वेश्चंस, ठीक है तो इसका मतलब ये है कि आपको टोटल जो है वो पंद्रह क्वेश्चन लिखना है राइट right? सो टोटल फिफ्टीन क्वेश्चन तीन घंटे का टाइम आपके पास होता है बुकलेट होती है देर आर नो मोर आंसर शीट्स आपको बुकलेट दी जाती है जिसमें कि क्वेश्चन लिखा होगा उसके बाद स्पेस होगा आपको उसी में आंसर लिखना है ओके okay? अगर आप उसी में आंसर लिखें उसी में आपको आंसर लिखना है इसलिए आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं होता है कि आप सोच सकें कट कर सकें री कर सकें या ओवर करना पड़ेगी फिर तो ये सारा चीज़ों को अवॉइड करने के लिए प्लीज़ राइटिंग प्रैक्टिस करिए और 15 क्वेश्चंस आपको लिखने होते हैं जिसमें कि टाइम बहुत कम हो जाता है सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ प्लीज़ 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 स्टार्ट राइटिंग प्रैक्टिस 
आप जब ऑप्शनल अपना पढ़ रहे हैं तो पास्ट या पेपर्स में से कोई भी एक क्वेश्चन उठाइए और उसे रैंडमली लिखिए ठीक है एग्ज़ाम में याद आने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम कैसे जो चीज़ नहीं याद आ रही उसे लिख पाते हैं ओके बिकॉज एग्ज़ाम में ऐसा कभी नहीं होता कि हमें पूरा पेपर आ रहा हो सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट हाउ टू हैंडल दोज क्वेश्चन दैट यू यू दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू हैंडल आसान क्वेश्चन तो हर कोई हैंडल करता है ओके सो इम्पॉर्टेंट इज़ और ये सिर्फ आर्ट आप तभी सीख पाएंगे जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो प्लीज राइटिंग प्रैक्टिस करिए एज मच एज पॉसिबल ओके ऐसे में भी आई वुड लाइक टू से वन मोर थिंग ऐसे में भी राइटिंग प्रैक्टिस करिए क्योंकि तीन ऐसे आपको लिखने हैं ठीक है आपको सारे डायमेंशंस कवर करने हैं ऐसे के जितने भी पॉसिबल हैं आपके टॉपिक में तो इसीलिए आपका वो थॉट प्रोसेस डेवलप हो सके इसीलिए ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करिए ओके ओके नेक्स्ट दैट इज इम्पॉर्टेंट इज हम बात कर रहे थे कि हमें ऑप्शनल uh, कैसे चूज करना है ओके okay? तो ऑप्शनल uh, चूज करने के लिए अगर आप ये प्रेफर करिएगा कि uh, आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़ें जो कि आपने अपने ग्रेजुएशन में किया हो ठीक है अगर आप कोई नया सब्जेक्ट लेते हैं तो इट इज़ डिफिकल्ट टू हैंडल एट टाइम्स बट स्टिल इफ़ यू थिंक इट इज़ इजी यू कैन कैरी आउट विथ न्यू ऑप्शनल ऑल्सो कुछ सब्जेक्ट हैं जिनमें लगेगा आपको कि ऑप्शनल का सिलेबस कम है फॉर एग्जाम्पल देर इज सोशल वर्क और देर सच अदर सब्जेक्ट्स कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है ओके okay, पर आपकी uh, आपकी चॉइस uh, है द वे यू कैन राइट द नॉलेज यू हैव द इंटरेस्ट यू हैव दैट मेक्स इट ऑल जस्टिफाई टू टेक एनी ऑप्शनल ओके ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक थिंग्स ऑफ यू पी पी एस सी देखिए लास्ट टाइम यू पी पी एस टू थाउजेंड सिक्सटीन का यू पी पी एस सी मेन्स का रिजल्ट अभी भी अवेटेड है टू थाउजेंड फिफ्टीन का जो रिजल्ट था उसमें नाइन हंड्रेड एंड थर्टीन ओके उन्नीस सौ तेरह कट ऑफ था मेन्स का जिस पर लास्ट इंटरव्यू कॉल हुआ था आउट ऑफ फिफ्टीन हंड्रेड ओके सो यू कैन ईजिली सेग्रीगेट द मार्क्स दैट यू आर सपोज टू सपोज टू गेन इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट देन ऑन अन अकेडमी यू विल फाइंड डिफरेंट वीडियोज वेर पीपल हैव डिस्कस्ड अबाउट स्पेसिफिक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स तो आप उसमें से देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी बुक्स आप रेफर कर सकते हैं कौन कौन से ऑप्शनल के लिए इसके अलावा डीलिंग विथ दिस टाइम यू पी पी एस सी ओके टू थाउजेंड सेवेंटीन के बारे में टू थाउजेंड सेवेंटीन में दो सौ इक्यावन सीट्स हैं टू फिफ्टी वन सीट्स आ देर ओके Uh, as far as attempts are concerned, uh, there are no attempts, specific attempts in UPSC. पी पी एस सी ट्वेंटी वन से लेकर फोर्टी ईयर्स तक की एज तक में आप अटैम्प्ट दे सकते हैं ये मैं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए बता रही हूँ अगर आप स्पेशल कैटेगरी एस सी एस टी हैं तो फिर आपके लिए एज रिलैक्सेशन अवेलेबल होता है फॉर जनरल कैटेगरी ट्वेंटी वन से फोर्टी ईयर्स ऑफ एज तक का तक का क्राइटेरिया होता है और ये एज हर साल के हिसाब से ऑब्वियसली दे वुड काउंटेड सो फॉर दिस ईयर इट इज फर्स्ट जुलाई 2017 ओके अदर देन दिस इफ आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ऑफ यू पी मेंस अगर आपको कोई और चीज लगती है जो विच आई शुड कवर Uh, या फिर कुछ मैंने छोड़ दिया है तो प्लीज लेट मी नो आई वुड ट्राई टू कवर इट इट इन माय नेक्स्ट लेसन एंड फाइन सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड यू कैन गो थ्रू अदर अदर कोर्सेज मेड बाय मी ऑन एन अकेडमी ऑन गवर्नेंस पॉलिटी एन सी आर टीज ऑफ पॉलिटी इन हिंदी एंड इंग्लिश थैंक यू वेरी मच